É sempre um gosto lembrar e falar da Maria de Lourdes, da engenheira Maria de Lourdes Pinta Silvo. Eu conhecia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando o Major Melo Antunes era ministro, e o Major Vítor Alves, com quem eu trabalhava na, na, na altura, era, como é que se chamou na altura, embaixador itinerante. E a Maria de Lourdes já era, não sei se de antes, se de, antes do 25 de Abril, se por altura do 25 de Abril, tinha já relações muito amigáveis com estes dois militares. E, portanto, ia muitas vezes ao gabinete do Vitor Alves e eu comecei a falar muito com ela e a gostar muito de, de, de ouvir. Quando o Vitor Alves... Isto agora eu não me lembro das datas, mas a história contará a, a data que eu estou a, esque, a esquecer. Quando o, o, o Mel Antunes saiu do Ministério, o Vitor Alves também, a Maria de Lourdes foi nomeada pelo, pelo governo de então a presidente da, da Comissão da Condição Feminina. E, e, e resolveu convidar um, umas tantas pessoas, lembro-me da, da, da Maria Bel e da, da Leonor Beleza, e, e resolveu desafiar-me, oh Maria, oh Maria João, não quer vir trabalhar comigo? Isto é um campo que nós temos que começar a perceber melhor, este campo da situação das mulheres portuguesas. E eu, que tinha 30 anos na altura, disse, oh, Maria de Lourdes, das mulheres portuguesas, sim, Maria João, são a base, são o pilar da remodelação de qualquer sociedade. E sabe porquê? Porque, como são mães, vão, vão deixar, se forem conquistadas, Uh, pelo entusiasmo do 25 de Abril, pelas novas ideias, pelo, pela, pela consciencialização do, do papel da mulher na sociedade. Vão deixar de reproduzir para os filhos, sobretudo para os rapazes e também para as raparigas, que, os códigos que as formaram e elas e que, que, que mantêm a dominação do homem. Eu disse, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Bom... A partir daí, só fui aprendendo na vida com ela. Fui para a Comissão da Condição Feminina e tenho que contar uma história que é um, um desaire meu total. A Maria de Lourdes, entre outras co coisas, queria começar a divulgação da... A presente da Chaca Zulu. A, a divulgação dos métodos de concepção. Que as, na altura era a pílula. E que nós devíamos, nas nossas campanhas de informação, devíamos convocar os homens para acompanharem as mulheres naquele, naquele esforço. Eu fui destacada para Vila Franca de Xira. E havia muitos casalinhos novos, muito interessados, e eu animadíssima. Tão animada estava e, e de tal maneira falei em relação àquela coisa do, do, dos homens, dos maridos, acompanharem as mulheres uh, nesta evolução, que fazia parte também a, 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 o tomar a pílula, que um dia há uma barulheira no átrio dentro da entrada da comissão, que era ali na Elias Garcia, queremos falar, queremos falar com a doutora Maria João Seixas, Temos, estamos indignados, revoltados. Eu... Não percebi porquê, a Maria de Lourdes estava e mandou-os entrar e depois mandou-me chamar. E o que é que se tinha passado? Tão entusiasmada eu estava, tão delirante eu estava com o que dizia, que nunca um casalinho novo, a mulher engravidou, porque o marido levou tão à letra o que eu dizia, que um dia tomava ela a pila, no outro dia eu. Eu disse, ai meu Deus, a Maria de Lourdes, desculpe. Depois acho que a Maria de Lourdes foi madrinha da BB, já não me lembro. E resolveu ajudá-los. Mas isto é para, para verem. Noutra altura em que a Maria de Lourdes fez anos, não sei se eram os 60, se eram os 70, talvez os 60, não sei, não sei. Uh, um grupo, 
de cantores famosos, como o, o Zeca, o Zeca Afonso, o Vitorino, o padre, aquele padre que canta muito... Bem, não me lembro agora. Não sei se, o, se, o, se o, o Sérgio não estava, o Fausto também não estava, estava, estava a Janita, Salomé, um grupinho. Resolvemos fazer uma serenata à Maria de Lourdes. Ideias. E, e então, assim foi, combinámos com a Teresa Santa Clara Gomes, que era uma mulher absolutamente espantosa. E, e cuja falta a Maria, fez, fez, fez muita falta à Maria de Lourdes, porque a Teresa era uma mulher, uma mulher com, com um sentido prático muito grande e um enorme sentido de humor, uma inteligência incrível, incrivelmente ridente, como dizem os italianos. Uh, combinámos com a Teresa a maneira de surpreender, porque a Maria de Lourdes vivia num, elas viviam num apartamento ali em frente ao Hospital dos Capuchos, no quarto andar ou num quinto andar, mas a sala era bastante gran, gran, grande, era assim dividida em três, em três divisões, mas era uma sala grande, e na última havia uma porta de abrir e fechar, e que a gente podia, da entrada no apartamento, entrar diretamente para essa divisão, e assim fizemos. Montámos a nossa estrutura coral, e a um dado momento... A porta abriu, abriu, se a Maria de Lourdes não estava nada à espera, sobretudo de ouvir o Zeca. E, ai, como é que se chama o padre? Enfim, eu que me desculpe se estiver a ouvir, porque gosto muito dele, eu admiro muito, mas a minha cabeça já não é o que era nessa festa. Bem, e começar, combinámos duas ou três canções. Ah, e eu, cantora também, com ar de que estava, que estava entre pares. E então começámos a cantar uma, uma canção muito conhecida, da, 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 da Beira Alta, e eu canto tudo, ou em fado, ou à lentejana. Então, no meio daquela prestação em que eu estava felicíssima, ouve-se a voz do Zeca que para e disse, oh, Maria João, porquê é que estás a cantar à lentejana? E a Maria de Lourdes ria -se. Foi, foi muito bonito, foi muito agradável. A outra coisa que eu me lembro também, que gostei muito de participar e de, e de alguma maneira, organizar, foi quando ela... Hum, eu acho que foi para angariar fundos para a campanha dela para a presidência da República. E eu falei com a Maria João, João, João Pires, que, que me disse, a uma dada altura, antes disto, que gostava muito, ela estava há muito tempo fora de Portugal. Uh, havia na Suíça, se não me engano, e, e só tinha concertos e recitais uh, não em Portugal, mas ela gostava muito de ter um recital do Coliseu. E eu falei com o Covões do Coliseu. Havia uma única data possível, que eu já não me lembro qual era, perto da... da, da de, sim, já para, para efeitos da campanha e, e assim foi, assim aconteceu. A, a Maria João teve que ser escoltada dois dias antes porque ela, ela de vez em quando na véspera dizia que, que, que se sentia muito mal, não podia tocar. Coisa que aconteceu e eu fiz uma intervenção brutal. Uh, olha, eu tenho muita pena. Sem dor de cabeça ou com dor de cabeça, tens de tocar amanhã porque é o único dia que o Coliseu está ali para ti. Fizemos uma pequena, uma pequena cenografia muito bonita. Uma, uma amiga minha fez um arranjo de flores brutal, um piano, uh, e, e, e foi muito bonito. Acabou o, o recital, portanto, os bilhetes uh, eram caríssimos para ver se engariávamos fundos, as pessoas queixavam-se todas um bocadinho. Uh, uh, mas ainda conseguimos fazer umas, assim, uns milhares e, e depois, para culminar, disse a Maria de Lourdes, isto tem que acabar com uma festa noturna. E ela disse, uma festa que Maria João? Uma festa noturna? Há um bar no bairro Alto, era o Frágil, que naquele momento estava ao rubro. E então levámos a Maria de Lourdes para o Frágil, 
o Manel Reis foi adorável porque decorou o frá frágil só com flores brancas, não sei se eram só rosas brancas, mas era uma maravilha, ela esteve lá meia hora, achar estranhíssimo aquele ambiente, embora o frágil tivesse fechado só para nós. Mas aquilo, as luzes, foi, <risos> foi muito engraçado. Depois, lembro-me de outra coisa curiosa, é que justamente na campanha presidencial da Maria de Lourdes, eu disse, olha Maria de Lourdes, eu não vou fazer parte de nada da sua, da sua campanha, mas ofereço-me para vir todos os dias à sua casa, se a Maria de Lourdes quiser, trazer-lhe mais notícias, porque acho, acho, que, acho, acho que os candidatos são sempre poupados, mais notícias sobre si, o que dizem mal de si. Uh, e ela disse, ai Maria João, acho, acho, acho uma ideia ótima. Bem, durou uma semana, porque às tantas a Maria de Lourdes diz, Maria João, não, não venha cá mais, porque eu não aguento mais as más notícias. E depois, mas eu sou a mensageira das más notícias. E, sobretudo, eu já tinha percebido que o, que o Partido Comunista ia tirar a, o tapete, a, essa coisa que aconteceu, a, enfim, que aquilo não ia ser nada fácil e que ela ia ter mais um, um enorme desapontamento. Coisa, coisa que aconteceu. E para... Era uma pessoa com... Como é que eu vos hei de explicar? Para mim... E pensando nas dimensões de tempo e de lugar, o tempo da Maria, para a Maria de Lourdes convivia nela, em simultâneo, o passado, que ela consultava e estudava, o presente, que ela observava e queria, e queria transformá-lo, e o futuro com que ela sonhava. O lugar era o aqui, mas era também o um mundo, quer dizer, o mundo estava na sua casa e a sua casa era o um mundo para ela, mas estas dimensões eram muito naturais nela, não tinha muito sentido de humor, eu digo isto e, e as amigas mais próximas dela, e ela gostava imenso, ria-se imenso com as nossas coisas, mas isso, mas nós não nos ríamos com as coisas dela, então, dizer que ela não tinha muito sentido de humor, porque ela não nos fazia rir, ela fazia-nos pensar, sempre, sempre, a militância dela era pedir-nos que eh, olhássemos com muita, muita atenção e muito cuidado, para cuidar o futuro, uh, para tudo o que nos rodeava. A última coisa forte que eu me lembro de ter vivido com ela foi uh, a sair, eu ia para uma sessão e ela saía da sessão anterior e estava excitadíssima, ainda havia os Kings, tinha de ver um filme da Agnès Varda, que era em português, era respi respigadores e, e era assim, respigadoras. Portanto, os, os que catam as coisas da terra e que, e que encontram. Uh, e é um filme fantástico, sociológico, histórico, política e moralmente. Uh, é um documentário fantástico. E a Maria de Lourdes vinha num estado de excitação que, se não tivesse ela os quilinhos que tinha, voava. Era uma... Olha, eu não gostei de dizer mais nada. Sei que me faz hoje todos os dias falta e todos os dias dou gra graças por a ter conhecido, por ter colaborado com ela por ela, por ela, por ela me ter ensinado o que ensinou. Constava na altura, os maldizentes, uh, que ela uh, vagava sobre, sobre o presente, era uma idealista. Eu não digo que ela não fosse idealista mas nunca conheci mais ninguém tão focada naquilo que era preciso transformar no aqui e agora como ela. E tive muita pena da tristeza com que ela encarou duas coisas, a morte da Teresa Santa Clara, 
ainda, foi, ainda por cima foi uma morte sofrida uh, e o desgosto que teve uh, pouco antes de morrer em relação à situação política. Porque eu lembro-me de ela ter a ilusão, de quando depois de ter falado com o presidente Jorge Sampaio, na altura, sobre a solução que, no parecer dela, era a melhor para resolver a, a crise política daquele momento, ela pensou, talvez com alguma arrogância, não sei, que, que o presidente Sampaio a tinha ouvido com atenção e, porventura, iria seguir... O, o aconselhamento dela não foi, não foi o que aconteceu e Deus a tenha em seu seu. Tivemos uma grande discussão. Ah, tivemos uma discussão. Uma zanga. Uma única zanga. Mas zanga a sério. Quer da parte dela, quer da minha. Num, num, num debate, num encontro com o Graal, organizado pelo uh, Graal no Porto, Alguém levantou a questão da, da despenalização do aborto. E eu saltei logo com, com grandes entusiasmos e defensora e a Maria de Lourdes cortou, cortou-me cerce. E eu, eu fiquei triste. Porque lhe disse que nenhuma religião e a religião dela era a minha, é a minha religião, tem o direito de, para mim, de, de interferir na, na plenitude de, 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 do viver de um corpo por uma pessoa, no caso das mulheres, pelas mulheres. E que, portanto, o nosso corpo é o nosso corpo, não é de mais ninguém, como o dos homens é dos homens, não é de mais ninguém, mas acontece que o, que o nosso corpo engravida e o dos homens não engravida. E, e, e engravida em situações, por vezes, muito violentas, muito doentes e que não havia direito de, de, de interferir na liberdade, na liberdade das mulheres decidirem sobre essa matéria conforme o entendesse. Zangámos-nos muito, quer dizer, zangámos-nos na reunião. Depois viemos a Lisboa juntas a conversar imenso e eu a contar imensas anedotas que a faziam rir. De facto, ela ria de anedotas ligeiramente picantes. Era o máximo onde se podia chegar. Porque mais picantes não é que ela ficasse chocada. Não percebia. <risos> o que era um desconforto muito grande para o narrador ou para o na... Está a narradora da anedota. Olha, eu quero agradecer muito ao, ao, ao Museu da Presidência da República esta ideia. Bem-ajam.